Hi hello friends, welcome to our channel. Ninga pa pathatrukka Ajit Tech official. Naan ga Ajit. Ninga nama channel la enna video paaka porana. Ninga by display la pathirundha mai or different and trending illegal WhatsApp status eppadi create pannadha da paaka porom. Indha video skip pannama up to end varaikum paarenga. Appo natha indha mai eppadi create pannadha ungalku easy ah puriyum. Indha video konja skip pannama ungalku vandu puriyama poyala. Indha vandu or different ana and interesting ana relics WhatsApp status nu kuda sollan. So indha video vandu konja interesting ave pogum. Naan adha vida mukkiyama slow ah na solli tharen. Vaanga video kuda poyala. So indha vandu eppadi vandu irukku na vandu munadi kaamchara indha video vandu eppadi irukku na. So pathina indha train move aagudhu. Adha kapra pathina indha relics பின்னாடி வருது இந்த முன்னாடி இருக்க பிஎன்ஜி எல்லாமே மூவ் ஆகுது இந்த மாதிரி எப்படி டிஃபரண்ட் டிஃபரெண்டாக கிரியேட் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் வந்து இதை வந்து அலைட் மோஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு தேவையான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலிக்ஸ் ரிலிக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி நெட்டில் எடுத்து வச்சிருக்கணும் அந்த சாங்கோட ஃபஸ்ட் லைனை வந்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் சா ரிலிக்ஸ் இன் தமிழ்னு போட்டால் தமிழில் வந்து ரிலிக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்னு போட்டால் இங்கிலீஷில் வந்துடும் நான் பார்த்தீங்கன்னா ரிலிக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்னு போட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த சாங்கோட நேமை போட்டு சாங்னு போட்டு ரிலிக்ஸ் ரிலிக்ஸ்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து அப்படி போட்டோம்னா இந்த மாதிரி வெப்சைட்டுக்குள்ளே வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைனை வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்டோட நேம் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ வந்து அலைட் மோசனில் கேட்டோனே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ப்ராஜெக்ட் நேம் தான் கேட்கும் அதனால் வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுக்காக்கா தான் நான் யூஸ் பண்ணுற அலைட் மோசனோட லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி தான் வரும் அந்த ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் நேம் கேட்குது பார்த்திங்களா நியூ ப்ராஜெக்ட் என்னென்னு இருக்கும் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி அங்கே காப் பண்ணி காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு டன் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியா இருக்கும் நீங்கள் எதை வச்சு எடிட் பண்ண போகிறீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஸ்டோனில் வச்சு இன்ஸ்டாகிராம் சைஸ்க்கு வந்து எடிட் பண்ண போகிறனால நான் வந்து ஒன்ஸ் ஸ்டோனை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெசல்யூஷன் டென் எடிபியில் வச்சுட்டு ஃப்ரேம் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எஃப்எஸ்ல வச்சுட்டேன் அண்ட் அதை விட முக்கியமாக என்னென்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக்ல வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியலும் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து வச்சிருக்காரு அவர் தான் கொடுத்தாரு ஸோ அவரோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஸோ அது இந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே அதை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி வந்துருச்சா நம்ம வந்து இந்த ப்ளஸ் ஒன்ல கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட் எடுத்தனே சேப்ஸ் வரும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் அண்ட் வீடியோன்னு வரும் அந்த இமேஜ் அண்ட் வீடியோ கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணி வியூ வால்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா ஆல்பமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எடுத்துருக்க ஃபோட்டோ அண்ட் வந்து வீடியோ எல்லாமே வந்து வியூ வால் எல்லாமே வந்து வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபோட்டோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோ எல்லா மெட்டீரியலும் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு தான் தந்தார் அவரோட லிங்க் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்க கீழே இருக்குன்னு ஸோ அந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே கண்டிப்பாக அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அவர் பேஜை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி எப்படி வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸில் ஏதாச்சும் வேணும்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க அந்த வீடியோ நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி போகலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஜூம் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதில் மூணாவது இருக்க ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இங்கே வந்து கிளஸ் ஆட்டோ வரும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கால் பண்ணுங்கள் இப்படி வந்து ஸ்கால் பண்ணுறப்ப அது வந்து பெருசாக பார்த்தீங்களா பெருசாக வந்து எவ்வளோ தூரம் ஒன்றே ஸ்டோன் சைஸில் வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வேணுங்கிற சைஸில் வந்து கரெக்டாக வந்து மூவ் பண்ணிட்டேன் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரெண்டு செகண்ட் தான் இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு செகண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ செகண்ட் எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ செகண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து செகண்ட் பதினஞ்சு செகண்டு மட்டும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போ பத்து செகண்டுக்கு வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ண அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஆடியோ கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வியூ ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கிட்ட இருக்க எல்லா ஆடியோ வந்துடும் அதில் போய்ட்டு நம்ம எந்த ஆடியோ வச்சு எடிட் பண்ண போகிறோமோ அது ப்ளஸ் சிம்பிளில் கொடுத்தோம்னா ஆட் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணி ஆடியோ ஆட் ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ கரெக்டாக பத்து செகண்டுக்கு பின்னாடி இருக்காத நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு வந்து கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிட்டு ஆடியோவும் பத்து நிமிஷம்
முடிய போகிற ஓரத்தில் லைட்டாக வந்து அங்கே வந்து முடிய போகிற ஓரத்தில் அந்த ட்ரெயின் முடிய போகிற ஓரத்தில் லைட்டாக கேப் விட்டுருங்க அப்போ தான் ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் லைட்டாக கேப் விட்டுருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டார்டிங் முன்னாடி ஆரம்பிக்க இடத்துல வந்து பின்னாடி கேப் முடிகிற வைக்க வைங்க அப்போ தான் பார்க்க வீடியோ மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நான் இப்போ எப்படின்னு ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது ஸோ பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ப்ளஸ் எம்பில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆப்ஷனை இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அங்கே கா காப்பி பண்ணி வச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட் லைனு அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி காப்பி கொடுத்துட்டேன் காப்பி கொடுத்துட்டு இப்போ இதுக்குள்ளே வந்துட்டு அலைட் மோஷன் ஆப்குள்ள வந்துட்டு என்டர் யூ டெக்ஸ்ட் கேன் இருக்கும் அங்கே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம காப்பி பண்ணதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அலைன் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் அந்த அலைன் பண்ணுற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து அலைன் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரோபோட்டிக் ரெகுலான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டு அப் அப் டவுன் அப்படின்ற ஃபாண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபாண்ட்டோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப் டவுன் அந்த ஃபாண்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த பதினெட்டு பிடின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பதினெட்டு பிடி நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது ஆறு இருபத்தி நாலு வச்சுக்கிறேன் ஸோ வந்து வச்சாச்சு வச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இது வந்து கலர் சூஸ் பண்ணணும் கலருன்றத போய்ட்டு நம்ம வந்து ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு லைனாக வரமே வந்துருச்சு இதை வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா மூவன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து மூணாவது இருக்க ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த கிளஸர் வரும்னு சொல்லி இருக்கு பார்த்திங்களா அது வந்து கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்கள் ஜூம் பண்ணுறப்ப இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிலிக்ஸ் லைன் வந்து பெருசாக வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா கரெக்டாக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த ட்ரெயின் மேலே வரமே வச்சுக்கிறேன் சென்ட்ரா இந்த சென்ட்ரான இடத்துல வந்து வரமே வச்சுக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த ட்ரெயின் மேலே வர மாதிரி இப்போ வச்சாச்சு இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ செகண்ட் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்த்தோம் பத்து செகண்ட் தான் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்காக வந்து ஒரு பத்து செகண்ட் மட்டும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து முப்பது செகண்ட் மேக் பண்ணுறனா முப்பது செகண்ட் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து சவுண்டை கம்மி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து காப்பி ரைட் இஷ்யூ இருக்கனால வந்து சவுண்ட் வைக்கக்கூடாது அதனால தான் இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ப்ளே பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட் லைன் இதோட முடியுதுன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிடுங்க அடுத்து செகண்ட் லைனு செகண்ட் லைன் எதோட முடியுதோ அது அது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்பிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நடுவில் இருக்க ஆப்ஷனை கொடுத்தா அந்த லிக்ஸ் வந்து ஸ்பிட் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதையும் வந்து ஸ்பிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்பிட் பண்ண நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ வந்து இதெல்லாம் ஸ்பிட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் லைனை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் லைனை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணி எடிட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நெட்டில் ரிலீக்ஸ் எடுத்து வச்சுப்போம் பார்த்திங்களா அதை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செகண்ட் லைனை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து காப்பின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அலைட் மோஷன் ஆப்குள்ள வந்தாச்சு இதை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பே பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து அதே எஃபெக்ட் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ வந்து வெளியே வந்துக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து எடிட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்து எடிட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி கேட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டு மாறிச்சு ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைனாக வரமே இருக்குது இது எப்படி மாற்றாதுன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு எடிட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க அதை கொடுத்துட்டு அந்த கிரீன் கலர் டாட்டா வந்து ஒருக்கா வந்து சின்னது பண்ணிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு லைனாக வரமே வந்துச்சு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஃபஸ்ட் லைன் வந்து செகண்ட் லைன் வந்துருச்சு செகண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லைனாக வரமே இருக்குது இப்படி வந்து த்ரீ மூணு லைனாக வரமே இருக்கப்போ பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வச்சாச்சு இதுக்கு வந்து எஃபெக்டில் ஆட் பண்ணணும் எஃபெக்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டாக எடிட் பண்ண பார்த்தீங்க டெக்ஸ்ட் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் குளோ போய்கிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் எஃபெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் அதாவது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக்
உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ செகண்ட் எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ செகண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா பத்து செகண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டேன் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் இருக்க அந்த ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அனிமேஷன் கீ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் இந்த இந்த முடிவு பார்த்திங்கன்னா அந்த பிஎன்ஜி அது எண்டில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்து மூவ் ஆகிறமே வைங்க ஸோ ட்ரெயின் அங்கிட்டு மூவ் ஆகும் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு மூவ் ஆகும் ஸோ பார்க்குறப்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி வச்சுருங்க நான் சும்மா ஜஸ்ட்டு சொல்கிறக்காக வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ப்ளே பண்ணி கேட்டேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ட்ரெயின் அங்கிட்டு மூவ் ஆகிறப்ப இது வந்து இங்கிட்டு மூவ் ஆகிறக்கு சூப்பராக இருக்குது வியூ பார்க்கவே அந்த இதோட முக்கியமாக என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிட்டு இமேஜ் அண்ட் வீடியோக்கு போய்ட்டு வியூ வால் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் லோகோவோ ஆர் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனியாக வந்து ஒரு வாட்டர் மார்க் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க யூடியூப் ஆர் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு அதை வந்து எப்படி வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் சிம்பில் கொடுத்து பிஎன்ஜி ரெடி பண்ணி வச்சிங்கன்னா இப்படி இம்போர்ட் பண்ணிருங்க பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு மூணாவது ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து லோ பண்ணிருங்க லோ பண்ணிவிட்டு இதை கொண்டு வந்து மேலே கொண்டு வந்து வச்சுருங்க உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் லோவோ ஆர் உங்கள் யூடியூப் லோகோ வந்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீடியோ போகிறேன் அப்படி இல்லைன்னா என் ஃப்ரெண்டு சேனலில் வந்து வீடியோ போகிறேன் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அப்படி வீடியோ போட்டாருனா அதை நம்ம வந்து இன்னொரு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வீடியோ வேணுமான்னு கண்டிப்பாக கீழே வந்து கமெண்டில் பண்ணிடுங்க இந்த லோகோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக அதை நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வீடியோ வேணுமான்னு கண்டிப்பாக கீழே வந்து கமெண்டில் பண்ணிடுங்க இந்த லோகோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோவும் பார்க்க நல்லா இருக்குது ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோவும் பார்க்க நல்லா இருக்குது ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆகுது அது மாதிரி ஏற்ற மாதிரி ரிலீக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது பார்க்க இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த வீடியோ யாரையா ஃபுல் வியூ பார்த்தீங்களோ அவங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேவ் என் நைஸ் டே நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம்